ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற ரெசிபி நாட்டுக்கோழி குழம்பு ஒரு சொட்டு கூட என்ன சேர்க்காம சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியா எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க ஒரு கிலோ உள்ள நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் இது உரிச்சதுக்கு அப்புறம் எட்நூறு கிராம் இருக்கு இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி ரெண்டா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு முழு பூண்டு உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் தக்காளி ஒண்ணு பொடியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிக்கனை நல்லா அலசிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாம் போக வடிகட்டிக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல போட்டுக்கோங்க நம்ம குக்கர்ல வேக வைக்க வேண்டாம் நேரடியாவே வேக வைக்க போறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை வேக வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ் மீடியம் டு ஹை பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க இப்ப மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது கட் பண்ணி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் போட்டீங்கன்னா தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் தக்காளி சேர்க்கிறேன் இப்போ பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சிக்கன் வேகும் போதே இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளியை சேர்த்து வேக வச்சோம்னா அதோட சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கிட்டு குழம்பு நல்லா சுவையா இருக்கும் இது நல்லா வேகட்டும் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்ப கரெக்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த டைம்ல மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கலந்த மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் நான் இது வீட்லேயே அரைச்ச காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இதுல காரம் இல்லாததுனால நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் கலர் நல்லா வரும் நீங்க கடையில வாங்குற காஷ்மீரி மிளகாத்தூள்னா சில டைம் காரமா இருக்கும் நீங்க அதை செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இல்லைனா மூணு டேபிள் ஸ்பூனும் கலந்த மிளகாத்தூளே சேர்த்துக்கலாம் இதுல நம்ம மிளகும் அரைச்சு சேர்க்க போறோம் அதனால உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வேகிறதுக்கு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் சிக்கனோட தன்மையை பொறுத்து வேக வைக்கிற டைமும் மாறும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்பதான் சீக்கிரமா வேகும் இது வேகறதுக்குள்ள நம்ம தேங்காய்லாம் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அரை கப்பு தேங்காய் துருவல் அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நல்லா பேஸ்டா அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கரகரப்பா அரைச்சுக்கோங்க ரொம்ப பேஸ்டா அரைக்க வேண்டாம் இதை கொஞ்சம் கரகரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி கரகரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப கரெக்டா ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகுது சிக்கன் ஒரு முக்கால் பாகம் வெந்திருக்கும் இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க தேங்காவையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு மிக்சியை கழுவிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க தேங்காய் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷமா நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப பட்டை கிராம்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நாம குழம்பு தாளிக்க போறது இல்லை அதனால நான் அப்படியே சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு இதை தாளிச்சு கூட குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் பட்டை கிராம்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த டைம்ல உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைன்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் மொத்தமா இது வரைக்கும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் 
உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு கூடவோ குறைவோ சேர்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நாம் எண்ணெயே சேர்க்கலை சிக்கனில் உள்ள கொழுப்புலேருந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் குழம்பை கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கும் குழம்பும் நல்லா ருசியாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்க்கும் போது சிக்கன் முக்கால் பாகம் வெந்திருந்தது இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் குழம்பு லைட்டாக தண்ணியாக இருக்குது அதனால் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது குழம்பும் நல்லா திக்க ஆகிடுச்சு இப்போ கருவேப்பிள்ளையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் காரசாரமான ஒரு சொட்டு கூட எண்ணெய் சேர்க்காம ரொம்பவே சுவையான நாட்டுக்கோழி சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சாதம் மட்டும் இல்லாம தோசை இட்லி சப்பாத்தி பரோட்டாவுக்கு சைட் டிஷ்ஷா வச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலும் சம அட்டகாசமா இருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ